वेल हाय गाइस दिस अनिकेत एंड वी आर बैक विद वन मोर वीडियो एंड वन मोर ट्रिक गाइस आज का जो ट्रिक है वो बेस्ड है कोनिक्स के ऊपर तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड नाउ गाइस वी ऑल नो सेंटर ऑफ अ सर्कल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज 0.0 राइट देन सेंटर ऑफ अ सर्कल इन द सेंटर रेडियस फॉर्म इट इज h, k Then in case of ellipse, the center of an ellipse in the standard form it is zero comma zero, and the center of an ellipse in the other form that is x minus h the whole square upon a square plus y minus k the whole square upon b square is equal to one is nothing but h comma k, isn't it? And same is the case with hyperbola. The center of a hyperbola in the standard form it is zero comma zero, and the center of the hyperbola in the other form it is H comma k, right? We all know this. But now, guys, what if I ask you to find center of a circle, ellipse, or hyperbola from their general equation? Now, देखो guys, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है to find center of a circle, ellipse, or hyperbola from their general equation. But हाँ, देखो normal तरीके से या फिर conventional method से आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एंड थोड़ी ज्यादा मेहनत भी है टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल एलिप्स और हाइपर बोला फ्रॉम द जनरल इक्वेशन तो गैस आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वन अमेजिंग ट्रिक टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल एलिप्स और हाइपर बोला फ्रॉम देयर जनरल इक्वेशन इन लेस देन फाइव सेकेंड्स यस गाइज इन लेस देन फाइव सेकेंड्स तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इट्स क्विकली गेट ऑन द बोर्ड एंड लर्न द ट्रिक All right, guys. So here we have the general equations of circle, ellipse, and hyperbola on the board. Now, center निकालने के लिए तीनों के लिए we have the same technique. देखो, first of all, center निकालने के लिए all we want is one x coordinate and a y coordinate, right? So देखना यहाँ पे for the first one, in case of circle, the x coordinate will be. देखो, x coordinate find करने के लिए all you have to do is we have to differentiate all the x वाले terms with respect to x. And equate that to zero. So, देखो यहाँ पे, देखो x square का derivative is 2x minus 4x का derivative is minus 4. Now equate this to zero. So therefore, 2x will be equal to 4. So therefore, x will be equal to 2. So we got the x coordinate. And for the y coordinate, differentiate all the y वाले terms with respect to y and equate that to zero. So देखना यहाँ पे, y square का derivative is 2y, 6y का डेरिवेटिव इस प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो देवरफॉर 2y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड देवरफॉर वी गेट द y कोऑर्डिनेट व्हिच इज माइनस 3 एंड सो द सेंटर फॉर द फर्स्ट वन इज नथिंग बट 2 कॉमा माइनस 3 एंड दैट्स इट ठीक है नाउ सिमिलरली वी कैन ट्राई फॉर एलिप्स देखो फॉर दी एक्स कोऑर्डिनेट वी डिफरेंटिएट ऑल दी एक्स वाले टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इक्वेट दैट टू जीरो सो देवरफॉर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस टू एक्स टू एक्स का डेरिवेटिव इस प्लस टू इज इक्वल टू जीरो सो देवरफॉर टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू सो देवरफॉर वी गेट एक्स इज इक्वल and similarly for the y coordinate we differentiate all the y वाले terms with respect to y and equate that to zero so four y square का derivative is 8y, 16y का derivative is plus 16 and that is equal to 0. So therefore 8y is equal to minus 16. So therefore we get y is equal to minus 2. And therefore the center for this ellipse is minus 1 comma minus 2. And there you go. And on the similar lines for the last one, for the x coordinate, differentiate x वाले terms with respect to x here. So 9x square का derivative is 18x minus 18x का derivative is minus 18 is equal to zero. So therefore we get 18x is equal to 18, and hence x is equal to one here. And similarly for the y coordinate, differentiate all the y वाले terms with respect to y. So minus 16y square ka derivative is minus 32y plus 32y ka derivative is plus 32 is equal to 0. So therefore we get minus 32y is equal to minus 32 and therefore we can say y is equal to 1 here. 
and hence the center of this hyperbola is nothing but 1 comma minus 1 and that's it so all you have to do is to find the center of a circle ellipse or hyperbola from their general equation to find the x coordinate differentiate all the x value terms with respect to x and equate that to 0 and for the y coordinate differentiate all the y coordinates with respect to y and equate that to 0 and there you go and that's all we have in this trick guys uh, i hope aaj ka trick aapko acha laga if you like the video then please give the video a big thumbs up and share kijiye apne doston ke sath bhi let them also know the tricks and shortcuts and with that this is anikit signing off see you next time until then goodbye and take care